que eso de repente... Ahí viene, ahí viene Manuel en Monsalve, canal. entrando esposada sí. a la sala para enfrentar esta audiencia de formalización, eh, saludando a todas las personas. Eh, con las manos adelante, ahí eh, está saludando a los abogados, esos son los abogados de Manuel Monsalve, es lo que podemos ver, y va a proceder a tomar asiento. Pero ahí veíamos cómo eh, saludaba a cada una de las personas Qué en tremendo, la sala. ¿no? Tremendo, tremendo. Sí. tremendo. Bueno, eh, hace, un mes, hace un mes era una de las autoridades más, más importantes relevante. del país. Justamente e irónicamente en la defensa, en la prevención del delito, era el zar en quien se confiaban las políticas públicas para evitar los delitos. Y hoy él es imputado por delitos de muy, muy severos, muy, muy graves. Él lo tenemos ahora enfrentando la justicia y vamos a ver qué ocurre de ahora en más con esto que comienza. Bueno, yo quisiera completar la idea del, del secreto. Efectivamente, como digo, eh, con una investigación secreta, la defensa no puede conocer los antecedentes. Eh, de, de, de pronto es eh, competir de forma desigual, ¿ya? Porque, claro, claro si yo tengo toda la herramienta, eh, no le doy espacio a la defensa para que pueda prepararse bien. En el caso de la parte querellante, ella está en una posición distinta, porque la parte querellante conoce la declaración de la víctima, conoce los antecedentes, en cambio la, la defensa no, recién la está conociendo ahora. Entonces, por eso habla, ¿cierto?, eh, el abogado dice dijo... que, que el abuso de, del secreto, y es una práctica que lamentablemente a veces hemos desconocido, mucho, los que ya uh -huh. tramitamos, yo fui fiscal, pero ahora obviamente soy abogado particular, vemos que la, lo que hace el, el Ministerio Público es utilizar esta arma para... Eh, des, eh, ya la dijo, dijo María Elena Santibáñez, la abogada querellante, que ella tampoco había tenido acceso a toda la información. Claro, sí. sabrá a lo mejor el testimonio de su representada, pero no sabía, por ejemplo, el testimonio del taxista, que hoy día el T13 Radio entiendo que tuvo acceso a aquello. Es, es curioso, los medios a veces tienen acceso antes que, la, que las partes. O, o otras declaraciones que eran interesantes de conocer por parte de, la, de las partes, digamos, dentro de un juicio. Sí, efectivamente la, la, la parte criante tampoco debe haber tenido copia, pero como digo, aquí el que tiene que eh, realmente fundar y rebatir lo que la fiscalía va a decir es la defensa, por lo tanto es la defensa, el derecho a defensa, el que está garantizado a tener copia de los antecedentes eh, y tener derecho a poder defenderse adecuadamente. Marisa, te quiero preguntar lo que va a suceder, lo que vamos a ver en los próximos minutos, pero a ver si podemos escuchar un poquito lo que está pasando en la audiencia. Y déjame hacerte una pregunta, Marisa, mientras, porque ahí están entregando las informaciones personales, las presentaciones, ¿no? Eh, tenemos, a, por su parte, al fiscal Almendaris, que él representa al Ministerio Público. Y detrás tenemos a la abogada que defiende los intereses de la víctima. ¿Ellos cómo, cómo se coordina ese tándem? Porque ambos van tras eh, un mismo acusado. Eh, la, ¿La querellante y quién más me dijiste? El fiscal Hermendaris, por ah, un lado. Claro. Bueno, la, la parte acusadora es, el, en este caso, el, el Ministerio Público, la parte persecutora, el Ministerio Público el que dirige la investigación y el que sustenta cierto las medidas cautelares y el que va a poder... Eh, a realizar la formalización. La parte querellante lo que hace es representar los intereses de la víctima y como tal también tiene derecho a participar en la audiencia y hacer también peticiones respecto de medidas cautelares y también fundamentarlas. Por lo tanto, eso así se va planteando. Primero, de, primero habla el fiscal y luego la parte querellante. Marisa.